என் பேர் ஜெயச்சந்திரன் எங்கள் கம்பெனி பேர் ஜேசி ஆர்கானிக்ஸ் எல்எல்பின்ற ஒரு கம்பெனி எங்கள் ஃபார்ம் வந்து திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் முதல்ல இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்டோடு சேர்ந்துருக்கு இங்கே ஒரு நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஏக்கரில் ஆர்கானிக் அண்டு பயோடனமிக் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்ருக்கோம் இதில் பல பயிர்கள் பயிரிட்டாலும் கூட இப்போது ரீசண்டாக அந்த வேர்க்கடலை கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணணும் ஏன்னா அதனுடைய தேவை அதாவது டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை அதிகமாக பண்ணணுங்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்தப்ப இது வந்து ஆட்களை வச்சியோ அல்லது வெறும் மாடு இல்லாட்டி ஏர் வச்சு பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ சுலபமான காரியம் இல்லைங்கிறதுனால இது ஒரு சின்ன ஏதாவது மிஷின் கிடைக்குமாங்கிறப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கிடச்சிதுங்க அதில் வந்து தேனியில் வள்ளுவன் அக்ரோ மிஷினரிஸ் கம்பெனிங்கிறதுல ரெண்டு இளைஞர்கள் சேர்ந்து அதை எதாவது செஞ்சிகிட்ருக்குறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டு அவங்கள நாங்கள் தொடர்பு கொண்டோம் அப்போ அவங்க ரொம்ப என்கரேஜிங்காகவும் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் எங்களுடைய தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் கேட்ட உடனே ஒரு மூணு நாலு நாளைக்குள்ளே ரெண்டு சின்ன மிஷின்கள் ரொம்ப வெலை அதிகமாக இல்லை குறைச்சதான் அதில் ஒரு மிஷினுடைய ஆப்ரேஷனும் நாங்கள் உங்களுக்கு அப்புறம் காமிக்கிறோம் இந்த ஏரியா பூராமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஏக்கர் அந்த மிஷின் தான் வச்சு நாங்கள் அந்த வேர்க்கடலையை நாங்கள் விதைச்சோம் அதில் சொல்லப்போனால் நார்மலாக ஆட்களை வச்சோ மா ஏறு மாடுகளை வச்சோ செய்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா நாலில் ஒரு மடங்கு கூட செலவு ஆகலைங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது அது உண்மையும் கூட அது மட்டும் இல்லை இந்த செடிங்களை பார்த்திங்கன்னா வரிசை வரிசையாக ஆறங்களத்துக்கு ஒரு விதை உழுகிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆறங்களத்துக்கு ஒரு விதை போடுற மாதிரியும் பண்ணலாம் ஒம்பது அங்கலத்துக்கு ஒரு விதை உழுகிற மாதிரியும் கூட பண்ணலாம் அது மாதிரி பண்ணுறப்போ சீரான இடவெளி இருந்ததுன்னா செடிகள் வந்து இந்த ரூட் காம்படிஷன் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த ரூம் ரூட் காம்படிஷன் இல்லாமல் தனித்தனியாக அது அதுக்கு தேவையான ஒரு இடத்த அது எடுத்துக்கிட்டு அதில் மண்டலில் இருக்கிற சக்தி நம்ம கொடுக்குற சக்திகள்லாம் எடுத்து வளர்ந்து நமக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கணுங்க கொடுக்கோங்கிறதுனால இதை நாங்கள் ஒரு முயற்சி செஞ்சு பார்த்தோம் இதுதான் எங்களுக்கு முதல் முறை இங்கே எங்கள் நம்முடைய ஃபார்மில் நாங்கள் வேர்க்கடலை பயிரிடுறது பார்க்குறப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் எல்லாம் பூ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஸோ அவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த தொண்ணூறு நாளில் இருந்து நூறு நாளுக்குள்ளவே மகசூல் அறுவடை பண்ணுற ஒரு நிலைமை வருங்கிறது எனக்கு நல்ல உறுதி எதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன்னா வருங்காலத்தில் விவசாயம் செய்கிறதுக்கு ஆட்கள் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போவே கஷ்டம் நிறைய இடத்துல இதை நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன மிஷினரிஸ் வச்சு பண்ணோம்னா அதை நம்ம நல்ல செலவையும் குறைக்கலாம் அதே சமயத்தில் நம்முடைய விளைச்சலும் கூட அதிகப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிறது தான் என்னுடைய நம்பிக்கை அந்த வகையில் இந்த இடத்துல நாங்கள் இப்போ ஒரு மொத்தம் ஒரு ஏழு ஏக்கர் இருக்குது ஒரு நாலு ஏக்கர் முடிச்சிருக்கோம் நாலு ஏக்கர் முடித்து எப்படி பயிர் வருது எப்படி விளைவு வருதுன்னு பார்த்துட்டு இதை அதிகமான பரப்பளவில் பண்ணணுங்கிறது தான் எங்களுடைய விருப்பம் இந்த ரெண்டு இளைஞர்கள் பேர் ஒருத்தர் பேர் வெங்கடேஷ் இன்னொருத்தர் பேர் சரவணன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கேயே இருந்து முதல்ல எல்லா எங்களை ஆட்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து சரியாக பண்ணி ஒரு அதை ஈடுபாடோடு செஞ்சாங்கிறத சொல்லிக் கொள்வதிலேயே நான் மகிழ்ச்சியிடுகிறேன் அந்த இரண்டு இளைஞர்களுக்கும் என்னுடைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இதை பார்க்கின்ற நண்பர்கள் விவசாயிகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி அதை நம்ம பயன்படுத்தி பலனை அடையணுங்கிறதுக்கு என்னுடைய இஷ்டம் இந்த இளைஞர்களையும் நாம் ஊக்குவிக்கின்ற வகையில் இருக்கும் இதை போல் இன்னும் பல இடங்களில் பல மிஷினரிஸ் இருக்குது ஒரு வேளை இவங்களே கூட ஏதாவது பண்ணுறாங்களான்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல இது மேலே இதுக்கு மேலே நான் அவங்கள பயன்படுத்தி நல்ல விவசாயத்தில் முன்னேற வேண்டும் நீங்களும் அதை பயன்பெற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திலேயே நான் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் விவசாய பெருமக்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்